Welkom bij de gereformeerde kerk Brakpan. Dit is vandaag zondag 10 september 2023 en hierdie eerdienst wordt geleid door ouderling Blikkies Blignout. Hy het gelees uit Matthäus 25 uit die 53 vertaling en sy thema was Is jy gereed vir die bruidegom? Ek sla my oog na die berge waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. So lief is in ons hier Jesus Christus, kom ons loof die Heere, hier staan die saam te sing in die psalm 116 vers 1 en 3, waar ons saam ons geloof beleid. Psalm 116 vers 1, God het ek lief, want die getrouwe Heer hoor na my stem, hy het vrye welbehaal, ek roep hom aan in al my levensdaag, hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige oore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, gebore uit die maag Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en die eeuwige lewe. Terwijl ons ons sit, sing ons saam met Psalm 38 vers 1 en vers 17 en dan luister ons met verskillige eerbied na die wet van die Heere, soos het ons opgeteken staan in Exodus 20. Psalm 38 vers 1 
Hoe het God al hierdie woorde te spreek en gesê, Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypteland en die slawe huis uitgeleid het. Eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangezig heen nie. Tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak, van wat boer die jimmel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie die nie. Want ek die Heere, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haak. En ek bewys waar een hartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Derde gebod, jy mag die naam van die Heere jou God nie uitlik gebruik nie, want die Heere sal die en wat sy naam uitlik gebruik, nie ongestraf laat blij nie. Vierde gebod, gedenk die sabbedag dat jy dit uitlik hou. Sies daar met die arbeid en al jou werk doen, Maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seen of jou dochter, of jou diensnag of jou diensmaag, of jou vee of die vreemdeling wat jou poorte is nie. Want in sees daar het die Heere die hemel en die aarde gemaakt. Die see en alles wat daarin is en op die sevende dag het hy geris. Daarom het die Heere die sabbat geseen en dit geheilig. Vijfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou geef. Seeste gebod, jy mag nie doodslaan nie. Sevende gebod, jy mag nie echt breek nie. Achtste gebod, jy mag nie steel nie. Negende gebod, jy mag geen valse getuienis, die jou naas so spreek nie. Tiende gebod, jy mag nie naas as huis begeer nie. Jy mag nie naas as een vrou begeer nie. Of sy diensnap, of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naas is nie. En wil ons so sing, dan sit sy moet saam met die sal 119 vers 1, salig ween hulle bracht uit. Daarna bid ons saam. in ons saam met die salom 25 vers 2 Leer my Heer die rechte weer, wees die rechte pad my aan, 
Maak my hart af toe genee om met lust daarop te gaan. Lei my dwalende gedagtes, want jy is my weer. Jy is ek altyd te wachte. Matthies 24 vers 36 Maar dan die dag en die uur weet niemand nie Ook nie die engele van die jimmel nie Maar net my vader al jimmel En net soos die dag van hoog was So is al ook die komst van die seen van die mens wees Want net soos hulle was in die dag voor die sonvloed Toe hulle geëet en gedrink het Getrouw en in die huwelik uitgegaan het tot op die dag dat Noog in die aard ingegaan het en het nie verstaan het voor hy die sonvoet gekom het en allemaal weggevoer het nie. So ook sal dit wees, sal sal die komst van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaad. Twee vrouwe sal by die mele maal, die een word aangeneem en die ander word verlaad. Waar dan, omdat jy nie weet wat in die uur jy die heren kom nie? Maar weet dit, as die huisheer geweerd het en wat er nacht waak die diep sal kom, sal hy gewaak het en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet jy ook gereed wees, want die seun van die mens kom op die eeuw, dat jy dit nie verwacht nie. Wie is dan die getrouwe en verstandige dienstnig, vir wie sy heer oor sy dienstvolk aangestel het, om hulle voedsel op die tyd te geer? Gelukkig is daar die dienstnig vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier weesig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar, as daar die slechte dienstnig in sy hart sê, my Heer tal om om te kom, en hy sy mede dienstnig te begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die dienstnig kom op die dag dat hy dit nie verwacht nie, en op die uur dat hy dit nie weet nie en hy sal om pijnig en om een deelgenoot van die gefeinstes maak. Daar sal een geween wees en een geknaars van tanne. Dan sal die koninkryk van die jimmele wees soos tien maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het om die breide kom te ontmoet. En vijf van hulle was verstandig en vijf was dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwijl die bruidig om talm om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernaak was daar een geroep, daar kom die bruidig om, gaan uit om te gemoed. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef vir ons hier olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, Misschien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan nie meer na die verkopers en koop vir julle self. En onderweil hulle gaan om te koop, het die bruiloof om gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloof, en die dere is gesluit. Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die antwoord en sê, voor waar ek sê vir julle, ek ken julle nie. 
Waar dan? Omdat die dag in die eeuw niet, omdat ons die dag in die eeuw niet weet, waar die zien van die mens kom nie. Dit is dan ook ons tekst vers, Matthäus 25 vers 13. Waar dan? Omdat jullie die dag in die eeuw niet weet, waar op die zien van die mens kom nie. Tot so ver. Broeders en sisters, hoogmerkig gauw op ons mense, ons kerkmense, hoogmerkig gauw het ons vrede gemaakt met sportwedstrijde op zondag, die rugbywedstrijde, die tenniswedstrijde, specifiek hierdie tyd van die jaar. Maar dan, dan het ons al jaren gelede vrede gemaakt met ook restaurante op zondag. Dit is daarom werkelijk gerieflik. En ek was opgekind toe die eerste zondag koran ons kerkmense na kerk te gaan inwag het, met die liedste skandes op die voorblad, en een paar prachtige skandel getere meisies op die achterblad. So lang is hierdie ding al saam met ons. Daarmee het ons ook al vrede gemaakt. Dit is ook nie nou, dat ons allemaal intussen heel te maak kerk los geword het nie. Die kerk is nog steeds vir ons baie belangrijk. Ek moet tenminste eerst kerk toe gaan, voor ek weer ouds en baaskitse dieren swaai. Ons moet tenminste eerst die bybel sien vir sammelke bere, voor het ons die korante opgeel. En as daar nou een interessante film op die zondag aand is, is het daarom nie die aandienst of die bybel sien wat ons opoffer, want ons het buiten, wat ons buiten dien meestal doen. Ons was nog zondag ochend in die kerk. Ons kan redeneer, ons doppers is gelukkig nie meer so streng of eng soos ons voorouders nie. Daar die kom ook ooms, wat selfs die daans ook gekant was. Ons doppers is daarom geestal baie meer ontspanne as wat ons vaders was. Ons kan daarom die lewe geniet. Maar nou kom die woord van die Heere verochend na ons toe, en dis nie een woord wat my geruststel nie. Trouwens, dis eerdere woord wat my gespanne maak, Die Heere sê vir ons, waak dan, omdat jylle die dag en die uur nie weet, waarop die Seen van die mens kom nie. Vir diegene wat iets van die Seen van die mens weet, is het eindelijk een ontstellende woord. Ons weet dat die Seen van die mens welkom, en met sy komst, kom daar een scheiding, een radikale scheiding. Van die twee mans wat saam in die jachtveld is, word die een aangeneem, en die ander verlaat. Van die twee vrouwe wat saam by Apsa werk, word die een aangeneem en die ander verlaat. Maar dit sal nie net een skuiding wees tussen die kerk en die wereld nie. Daar kom ook skuiding binnen die kerk self. Nie net een skuiding tussen diegene wat saam by Apsa werk nie, maar ook een skuiding tussen die wat saam by die GKSA werk. Die dienstrechte en die eerste gelijkenis is ons die kerkse Amstraars, Hulle is ons diegene wat oor die Heerlikse dienstvolk aangestel is. En die gelijkenis van die 10 maagde, is dit nie die gemeente van Christus wat hier die eeuwe jyn op die breide kom wacht nie. En dan sien ons ook dat daar die skuiding is. Sommige Amstraars kan daar nog uitsien om saam met hulle Heer as priefters en konings te regeer. Die ander dienstnechte sal weer deel genutte van die gevangstes word. En daar sal een gebeen en een geknerfs wees van tanne. Vijf van die tien maagde word door die breidelsfeest toegelaat. Vijf word uitgesluit. Skuiding is in kerk in die wereld, maar ook skuiding in die kerk self. Die skuiding met die wereld kom, wanneer die mens nog op die evangelie reageer, soos hulle in Noagse tyd op sy boodskap te regeer het. Petrus skryf in sy tweede brief, dat Noag het predikert van gerechtigheid was. Noag het dier sy hele lewe die het sy algehele toewijding aan die Heere een boodskap aan sy geslag gebring, verkeer hele, voor hulle te laat is. Maar daarom het die mens om hulle nie gesteer nie. Toe het hulle geëet en gedring en getrouw en in die huwelik uitgegeer, tot op die dag dat Noah in die aard ingegaan het. Maar hulle het nie verstaan nie, toe hulle die sonvoet gekom het en hulle allemaal weggevoer het nie. Gemeente die sonvoet kom op een eer dat hulle het nie verwacht nie, soos een tsunami op die dag na kerstfeest in 2004 in die stille oceaan. Een watergol wat met eens meer as 300.000 mense sy levens geneem het, op een eer dat hulle dit nie verwacht het nie. 
So is die komst van die sering van die mens skielik, onverwaas en verskrikkelijk. Dit behoor die mens om bevrees te maak. Dit behoor die wereld angstig te maak, om in so onzekerheid te leef, oor die komende oordeel. Wie wil nou meer een water vliet weggesneer word? Wie sal nie vrees vir die dag wat sal kom soos die dief in die nacht, soos Apostel Petrus in die tweede week sê? Een dag wat sal kom soos die dief in die nacht, een dag waarin die jimmel met gedruis sal verweig gaan, een dag waarin die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werk wat daarop is, sal verbrand. Skryf Petrus in 2 Petrus 3 vers 10. Johannes skryf ook in sy boek op een waarin, op die dag sal die konings van die aarde en die grootes en die reikes en al die slawe en al die vry mense, hulle sal wegsteek in die spilonte en in die rotse en in die berge. En vir die berge en die rotse sê, val op ons en verberg ons voor die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toren van die land, wat hier die groot dag van sy toren het gekom en wie sal kan bestaan. Openbaring 6 vers 15. Wie sal nie hiervoor vrees die gemeente? Is dit nie iets wat een mens met angst behoort te vervul nie? Behoort die mens om nie hiervoor een groter vrees te heen nie? Een groter vrees as vir die dag van die dief in die nacht kom? Een groter vrees as die vrees van motorkapers en plaasmoordenaars wat skielik en onverwaas kan toeslaan? Behoort die mens om nie groter vrees hiervoor te heen as die moendlikheid dat die planeet sy klimaat mag verander nie? maar die goddeloose wereld kan onbezorg voor het soos in die dag van oog. Hulle verstaan dit nie, sê ons hier Jesus. Hulle sien eenvoudig nie wat een gevaar hulle verkeer nie. Vrees, broers en sisters, het nog nooit iemand in die hemel gebring of in die hel gehou nie. Met die kerkvolk is het anders. Hulle ken die skrif. Hulle het beleidings van geloof afgeleid. Baie van hulle is ambtelike dienstnechte vir wie die Heere oor sy dienstvolk aangestel het. Ook daarin is hulle plechtig bevestig. Hulle leef dageliks met die Maranata van die Bruikskerk op hulle lippe. Maranata, kom gauw, Heere Jesus. Ja, kom gauw. Hulle bly elke sondag dat die Heere weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Hulle verstaan die wederkomst en die implikatie daarvan. Het is net dat die slechte dienstnechte begin sê, maar hier tal om om te kom. Ja, en die breidskerk wat wacht op die koos van die breidegom, die tien maagde werk ook op, die breidegom tal om om te kom. Dit lyk as of daar een vertraging is, en nou begin die arts en gesteldheid daar voor te kom. Nou begin gebeur wat die Heer Jesus reeds in boogstuk 24 vers 11 voorspel het, die liefde van die meeste van ons sal verkoel. Menselijk gesproken is die afkoeling moeilijk meetbaar. Het geschiet onzichtbaar in die menselijke oog. Die slechte dienstnecht het het nie hard op gesê nie. Die slechte amstraar het in sy hart gesê, my Heer het al om om te kom. My Heer het nie gister gekom nie. Hy het ook nie vandag gekom nie. Hy sal waarschijnlijk ook nie moore kom nie. Amtelijk is die dienstnecht nog in die Heerse dienst, maar nie amtelijk is hy alweesig sonder verskoning. Amtelijk is die dienstnacht nog in sy Heerse dienst, maar sy haar is nie meer in die saak nie. En hy het sy mede dienstnachte begin slaan en saam met die dronkaars begin eet en drink. Hy begin sy ambtspositie te gebruik om sy getrouwe mede dienstnachte te slaan, om hulle te intimideer, om hulle te oorheers. In ons tyd gebruik hulle invloed oor die meerderheid om die lastige en getrouwes tot stilsooie te doen omdat die Heer tal om om te kom, raak die wereld ook al hoe meer onlokkelijker vir die Amstraag. Die wereld rondom ons eet en drink. Hoekom sal ons nie ook maar begin meedoen nie? Mag ons mense dit nie ook maar begin geniet nie? So begin ons redeneer. En as die selfde God wat vir ons op die saakraag die spromograak en aangebied het, ook nou op die sondag vir ons vir ons al hoe meer onschuldige wester gebied, wel, dan neem ons dit maar aan. As die Heere nie gister op die saterdag gekom het nie, sal hy sekerlik nie vandag op die sondag kom nie, of hy sal tal om te kom. Ons as gelovig is, kan gerust weer om een bietje meer te ontspan, so sê hy. 
saam met wie jylle gegroepeer kan word, saam met wie sal jylle gegroepeer word, sê die Heere Jesus. Hulle sal deelgenote word van die gevangstes. Hulle word gevoeg saam met die wat voorgegeer, voorgegeer, dat hulle die Heere dien. Hierdie ams ontrouwheid is een proces wat geleidelik in ons kerk plaas vind. Dit gebeur na mate die liefde van die meeste beginne vervoel. Dit gebeur na mate die spanning uit die Heerse wederkomst gehaal word. Dit is nog moeiliker waarneembaar in geval van die tien mate hierdie harts ingesteld het. Dit is ook moeilik om, an, om aanvankelijk te onderskui. Wie is dwaas en wie is verstandig? Dit is net wanneer die krisis hier aangebrek het, dat die oorlegging van die hart geopenbaar word. Die bruide van Talam om te kom, hy Talam so lang dat hy allemaal eindelijk aan die slaap raak. Maar daar is geen verbuid in die Heer Jesus melding hier van nie. Die tien maakte is net mense, en ons as mense kan nie sonder slaap nie. Maar die helft het sonder afspraak in die laat gesê, laat het toch een bykie ekstra olie saamvat, en mens weet nooit, vir die wis en die onwis, laat ek maar net nog een bykie olie saamvat, want wie weet, spreek dit nie van toewijding nie, geliefd is, spreek dit nie van die ergens, die ergens waarmee ons hierdie tyd per van breide kom afwachting moet benader nie, Spreek dit nie van die liefde waar my hierdie vijf bruid maakte, die bruid ek om verwacht nie. Dis wat hulle verstandig maak. En dis die selte afgekoelde liefde, dis die selte deerkryke, wat die ander vijf maakte, dwaas maak. Vir hulle was dit net nog een hulle. In die wereld daar buite eet en drink en trouw die mense ons aan mekaar, waarvoor nog speciale voorzorg tref. Vir die vijf verstandig maakte, was dit nie hulle ekstra olie wat hulle toegang door die bruiloftsfeest gegeet nie. Dit was hulle toewijding en hulle liefde. Want die sien geliefd is, vrees het nog niemand in die hemel gebring of uit die hel gehou nie, maar die liefde of die gebrek daarvan het wel. En daar die liefde sal ook in die toekomst die bepalende faktor wees. Waag dan, sê ons krufgedeelte vir ons vandag, so het dit al vir 20 eeuw vir ons sê, waak dan. Daar is baie dinge waak, en ons sekerlik moet waak. Ons moet waak in die Satan, sê die apostel Petrus, want hy loop rond soos een brillende leeuw wat soek by hy kan verslind. Hy kom met misleiding, hy sal uiteindelijk ook kom met verdrukking. Waar al ons voorgangers moet waak sal wees, die verstandige dienstnechte, vir wie die Heer dat sy dienstvol aangestel het, waar al ons voorgangers, moet waakzaam wees. Wees verwerksam aan julle waak voorgangers en onderdanig, skryf die brief aan die Hebreers, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, Hebreers 13. Waak, staan in die geloof, wees manlik, staan sterk, en Korinther 16. Dis die apostel Paulus, wat die apostel Paulus op sy beer aan die Korinther skryf. Ons kan dit ook in besonder aan die manlike Amsterdams oprig, Moe nie dat die lang wacht jylle onderkrijg nie. Staan sterk, waak dat die wereld jylle nie uiteindelijk mees weer nie. So weer klink daar verskillende waak, waak oproep met hierdie bybel. Verskillende oproepe wat die kerk oproep tot waakzaamheid. Daar is vir al die so oproep in die boek spreke. In die licht van ons skrifgedeelte is dit miskien een van die belangrijkste van al die oproepe. Spreke 4 vers 23 sê, Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, so skryf jylle gegeef. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En hierby mag ons bijvoeg, nie net hierdie lewe nie, maar in ons hart, daar het die oorsprong van die ewe gelewe. Die Heer wat op reis gegaan het, het nie sy dienstnechte gewaarskie nie. Die bruide kom, het geen waarschuwing van sy komst aan die tien machte gegeen nie. Maar ons, broers en sisters, ons is gewaarschuwd. Waag dan, omdat jy dit die eer en die dag nie weet, waarop die seen van die mens kom nie. Amen. Kom ons dit saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkrijk kom, Laat die wil geskiet in die hemel, met so ook op die aarde. 
Gee ons vandag om ons dagelijks te brood en vergeef ons al ons skulde, net soos ons ook ons skulde naast vergewe. Leid ons in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want in die woord die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is geleendheid vir liefdevaders, waar ons saam ons in, ek is al nummer van 30 vers 1, ek liefdes van ons verloor, en we daar op.